moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute etwas anderer Start in das Video. Lang, lang ist es her. War ja, eine lange Zeit gesundheitlich angeschlagen. Da werde ich dann im späteren Verlauf des Videos nochmal drauf eingehen wahrscheinlich. Ja, wir sitzen gerade hier. Ähm, ich trinke gerade beim Kaffee Malibu noch schön einen Kaffee. Ich hatte gerade eben einen Banktermin. Und ja, es ist einiges passiert. Das letzte Video von mir, Real Life, ich glaube fünf oder sechs Wochen her. Ähm ja, seitdem hat sich einiges getan. Zur Erinnerung, wir sind ähm, von Hannover und nach Aalburg gefahren und dann von Aalburg nach Mailand. Dann nochmal Dankeschön an den Herrn Meder für ja, das unter die Arme greifen. Und da hat sich ja schon angezeichnet, dass Nord-Süd-Transporte ähm, ja, sich immer auf ein Standbein verlassen hat, auf DFH Nürnberg. Und genau bei diesen ähm, Kunden hat sich dann, Stammkunden muss man ja sagen, hat sich dann das ein oder andere geändert. So dass ich da ziemlich in Probleme geraten bin, aber dazu mehr eigentlich jetzt. Ja, wir sind dann, ist jetzt gut, fünf, ja, vier, fünf Monate her. Ähm, wo es dann immer mehr darauf hinausgelaufen ist, dass in Nürnberg nicht mehr so viel zu fahren ist. Das liegt daran, dass ähm, DV Nürnberg ein bisschen umstrukturiert wird. Die Hauptstandorte ähm, ja, von DV ist Rostock und Hamburg. Einfach wegen den großen Häfen und so weiter, da kann Nürnberg dann mithalten. So dass Nürnberg im Moment eigentlich nur noch als Umschlagort, Lagerort genutzt wird in den Süden. Und ja, was soll ich groß erzählen? Ich hau jetzt einfach die ähm, Sachen auf den Tisch, wie sie passiert sind. Wir sind gerade im Moment, haben wir den Vertrag ähm, gekündigt. Ja, von beiden Seiten aus. Es war ja so, dass ich zwei Züge bei der DFH Nürnberg laufen hatte. Und eigentlich zum Schluss hätte wahrscheinlich 7,5 Tonne gereicht. Oder 12 Tonne. So dass ich das alles nicht mehr rendiert hatte. Großes Problem, Problem bei der ganzen Sache war, ich hatte ja den Karl als Fahrer. Und der war zum Schluss dann mit dem Kühler unterwegs, weil ja mein Jumbo Auflieger und ähm, der Mercedes schon ja, defekt waren in der Aufbereitung und so weiter. Ist dann so, der ist dann irgendwann nach Skandinavien hochgefahren, ähm, hat dann ein gutes Jobangebot vom HP Wolf bekommen und Karl ist dann auch wieder zurück zum HP Wolf in seine Firma, fährt er wieder sein Tieflader. Hat er dann doch anscheinend nicht so Spaß gemacht, das Kühlerfahren. Und ja, ich war halt auf meiner Plane, war dann auch wenig in Nürnberg ähm, zu dem Zeitpunkt. Und das große Problem war dann, dass ich drei Fahrzeuge hatte und ich alleine als Fahrer. Ja, dann hatte ich ähm, ja, meinen Büromitarbeiter, den Robert, der 
dann auch gesagt hat, pass auf, ich gebe war ganz offen und ehrlich und ich habe ja auch immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, sie sollen offen und ehrlich mit mir umgehen. Ich werde es genauso mit denen machen, dass man sich immer ins Gesicht schauen kann. Robert kam dann zu mir, hat dann gesagt, ähm, ja, Nord-Süd-Transporte gebe ich noch zwei Monate. Ähm, da läuft es gar nicht mehr. Er möchte bitte einen Aufhebungsvertrag. Er hat sich woanders beworben. Er hat Frauen und Kinder daheim eine Familie zu ernähren, wo ich dann auch gesagt habe, ja, Robert, ich kann das komplett verstehen, dass man sich umschaut, ähm, sieht nicht so rosig aus, muss man ganz ehrlich sagen, und das Ende vom Lied war eigentlich dann, dass ich viele Banktermine hatte, ähm, auch viele, ja, Steuerberater, alles mögliche Termine bei Kunden, mit der DFA muss ich auch ganz ehrlich sagen, die haben mir dann angeboten, nach Rostock hoch zu gehen. Wollte ich dann auch nicht. Ähm, wollte in Nürnberg bleiben. Ähm, also waren viele Termine. Info Lied ist, ich habe den Frankenliner, den DAF und den Mercedes samt Auflieger verkauft. Hab davon eigentlich alles abbezahlt was noch so offen war, bis auf das Leasing vom Scania und vom Gügelauflieger. Das Leasing läuft im Moment weiter. Ähm, und das Geld habe ich dann zu genutzt, halt ja, mehr oder weniger äh, in den ins Firmengelände. Das gehört jetzt komplett zu mir. Und ähm, das ist auch das was mir so den Rückhalt gegeben hat, um weiterzumachen. Denn da kann ich Stellplätze vermieden und so weiter. Und ja, jetzt bin ich Einzelkämpfer. Bin im Moment, ein oder andere wird es wahrscheinlich schon gesehen haben, mit diesem Gefährt, ja, JJ fährt DAF XG, wer hätte das gedacht, unterwegs. Weil mein Scanner gerade ähm, bei der Werkstatt steht, ist nichts kaputt. Aber ich habe den ein bisschen umändern lassen. So als Zeichen vom als Neustart und ja auch den Auflieger ein bisschen angepasst, so dass er mir jetzt noch ein bisschen besser gefällt. Ja und jetzt fahren wir im Moment also sehr viel in den letzten Wochen Nahverkehr gefahren, so also Bayernweit, Baden-Württemberg, noch ein bisschen Thüringen, Sachsen, aber das war es dann eigentlich schon und jetzt zum Schluss war ich dann hier mit diesem Leihfahrzeug unterwegs. Weil, wie gesagt, mein, mein, ähm, darf, äh, mein, mein Scania äh, jetzt zum Schluss in der Werkstatt war. Und jetzt haben wir heute noch eine Tour von Nürnberg. Geht es da nach Ulm und zurück. Da nehme ich euch jetzt nicht mit. Wir werden uns dann morgen sehen, wenn es dann ja, auf Tour geht. Und ja, so machen wir es, meiner Meinung nach. Das passt ganz gut. Und dann sehen wir uns morgen, wenn es wieder endlich auf Tour geht. Also, bis gleich. A few moments later. So, guten Morgen. Auf geht's. Auf geht's in die Schlacht. Wir laufen gerade zum LKW. Wir haben es kurz nach 8 Auflieger ist vorgeladen und das habe ich gestern nach der Fracht noch äh, gemacht. Es geht für uns nach äh, Maribor und ja, jetzt seht ihr auch schon den LKW. Hat jetzt ein bisschen einen anderen Look, komplett schwarz und blau-weiß ist halt geblieben. Aber ein bisschen Dezember, der weiße Strich da unten, äh, der blaue Strich da unten ist weg. Ähm ja, so sieht er nun aus. Der, ja, schwarze Kader, oder wie ich noch nenne, JJ Mobil und so weiter. Die Schlüssel haben wir schon, die habe ich dann gestern auch bekommen, gleich. Deshalb steigen wir gleich mal ein, würde ich sagen. 
Und dann schauen wir nochmal gemeinsam auf die Barbiere. Wir haben medizinische Ausrüstung geladen. Für Marburg ist Maribor. Und... Und... Ja, fahren jetzt. Kriegen 983 Euro. Schauen wir gemeinsam auf die Fracht. Sind 8 Stunden... 24 fahren dann jetzt die A3 am Passau vorbei, Linz, Graz vorbei, runter nach Slowenien ins Westbalkan DLC. Und ja, ich würde sagen, genug gewarft. Wir starten den Motor, machen das Licht an, machen die Handbremse raus. Dann legen wir ein und dann geht es endlich nach langer, langer Zeit wieder auf Tour. Ciao und danke. Zurück auf der Straße als Einzelkämpfer. Ich hoffe, ja. Das ist jetzt einfach. Biegen Sie rechts ab, dann fahren Sie geradeaus. Das ist einfach funktioniert jetzt. Fahren Sie geradeaus. Komplett allein auf mich gestellt. Es war Abbiegung links vor Ihnen. Vielleicht alles ein bisschen zu schnell. Ich habe immer gesagt, ich brauche einen zweiten Kunden. Das habe ich nicht geschafft. Habe dafür die Quittung bekommen. Ist einfach so. Muss man dann auch so deutlich sagen. Weil ich es halt einfach da auch nicht auf die Reihe gebracht habe. Der Kühler war eigentlich nur gestanden. Ich habe es dann auch probiert. Muss ich auch noch dazu sagen. neue Kunden an Land, äh, neue Fahrer zu bekommen. Aber das waren eigentlich ja, ich will jetzt nicht sagen die vollsten Idioten, aber es war eine Katastrophe. Ähm, denn wenn ich überlege, wie oft der Frankenleiner dann stehen bleiben musste, weil er irgendwie in der Werkstatt war, dann hat sich das einfach auch nicht mehr rendiert. Muss man dann auch einfach so klar und deutlich kommunizieren. Biegen Sie links ab. Hab ordentlich Geld noch dafür bekommen für den Kühler und auch Jumbo, wie, so, wie auch beide Fahrzeuge. Da habe ich eigentlich den Kaufpreis ja, plus ein bisschen mehr eigentlich bekommen. jetzt einfach noch mal an Neustadt. Bleiben Sie links. auch noch bei den einen oder anderen Kollegen auch ähm, bedanken, wie zum Beispiel ähm, Rico, der hat mir den Frankenleiner von Uppsala 
runtergefahren. Bleiben Sie links, dann nehmen Sie die Ausfahrt links. Und da hat Rico nochmal riesengroßes Dankeschön. Ja, der Harry, der war zuletzt auch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Und ah, der war ja in Nürnberg, da haben wir uns leider verpasst, obwohl ich eigentlich ja, nur im Nahverkehr unterwegs war. Das war extrem schade. Hier da den ein oder anderen LKW angeschaut. Grüße gehen da auch raus. Genauso wie an Tom, der jetzt uns eigentlich entgegenfährt. Bleiben Sie links. Der fährt ja von ich weiß gar nicht, Kroatien. Ich glaube von Split. Sehr hoch nach Hannover unterwegs. Auch da liebe Grüße. Da muss ich auch zugestehen, ich habe ja, ganz wenige Kollegen eigentlich angeschaut, wenn dann ähm, nur ein Tom, den Hermi. war es eigentlich. Harry hat ja auch kein Video rausgebracht, wenn dann habe ich es erst im Nachhinein angeschaut, aber sonst bin ich einfach nicht dazu gekommen. War gesundheitlich wie gesagt angeschlagen, äh, mit Krankenhausaufenthalt, ähm, ja, Wasser in der Lunge und so weiter. Aber was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. Jetzt bin ich froh, wieder on tour zu sein. Also, immer schön gesund bleiben, meine Freunde. Mal. Ja, und so sind wir jetzt wieder auf Tour. Raimi kommt ja auch zurück zu HM Trans. Der wird wahrscheinlich dann auch ein Next Gen fahren, so wie ich es kenne. Wie ich es vermute. Ist jetzt nur reine Vermutung. Ich denke, der Hermi, der ist ja diesen grauen R2012 gefahren. Und ich glaube, in so einem Grau wird der Raimi ähm, einen. Next Gen bekommen. Nicht so ein ähm, Asta F, wie man da geschimpft hat, aber so ein R oder S. Das ist da schon wieder los. Aber ja, wie. Erstmal mal wieder die Tastaturen finden. Es ist jetzt auch das erste Mal, dass ich wieder 
Euro Truck Simulator Spiel. Das war eine Katastrophe, muss ich sagen. Alles wieder auf zum Laufen zu bringen. Mit den ganzen Mods und so weiter. Oh weh. Ladungssicherung groß geschrieben. Bin jetzt auch seit langem mal auf keine Map unterwegs. Ich glaube, seitdem ich Video mache, ist das das erste Mal, glaube ich. Und ja, jetzt schauen wir uns mal das West ähm, Balkan DLC an. drauf und dann müssen wir auf jeden fall geld verdienen wie gesagt wir sind jetzt ganz auf uns allein gestellt unser kontostand beträgt im moment ihr seht es da oben 3465 euro und jetzt noch eine fahrzeit von knapp 5 stunden 54 die werden wir runter rocken, dann wird da unten wahrscheinlich Feierabend sein. Ich hoffe, dass wir auch nicht in großen Stau geraten, so wie es ja gestern, vorgestern war. Ne, gestern, gestern hat die Bahn gestreikt und ich war beruflich in Hessen unterwegs und dann in der Nähe von Ansbach. Und ja, heimwärts Nürnberg Richtung Erfurt, Katastrophe. Das ist eine Baustelle, ähm, die sich ein bisschen auf der A73 ähm, entlang zieht. Ja, war so ein Verkehrsaufkommen, habe ich eine. Anna, ja, anderthalb, Anna, dreiviertel Stunde Länge gebraucht nach Hause. Aber gut. Ist halt nun mal so. Normalerweise müssten die LKW-Fahrer auch mal streiken. Ich glaube, da hat der Michi Amon Grüße gehen raus auf Facebook mal so was gepostet gehabt. Es fällt immer erst dann auf, wenn kein Essen mehr im Regal steht der Endverbraucher nichts mehr hat, dann gebe ich vollkommen recht. Aber gut, jetzt nehmen wir erstmal einen Schluck vom Kaffee. Was war noch so los? Im Krankenbett habe ich gesehen, dass der ähm, Mercedes, wie heißt er jetzt, E-Actros, glaube ich, vorgestellt wurde. Und ist jetzt meine Meinung. Nur meine Meinung, das ist eine Mischung aus einer ähm, Renault Range T und Ford bisschen Mercedes und aus meiner Sicht extremst vom Äußerlichen her hässlich. Sorry, wenn ich das so sage, aber mir gefällt er überhaupt nicht. Also 0,0. Ich glaube, die haben gesagt, beladen 40 Tonnen schafft er knapp 600 bis 800 Kilometer ist schon ordentlich aber wenn man das jetzt vergleicht mit einem ja, normalen Euro 6 können die einfach nicht mithalten so denke ich halt darüber im Moment noch aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben was ihr dazu sagt auch wie, wie euch der e aktor so gefällt Und 
Ja, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Schwarz hier gefällt. Salzburg. Gehen wir mal den Heimi besuchen. Na, wir müssen weiter geradeaus. Ist weg. Das ist für den Leasing, fürs Leasing kriegt man noch für den Auflieger und für den LKW. Schmitz Auflieger. Hm. Auch Plane mit Bordwänden. Ich finde all das äh, ein wenig ja. Also ich habe schon jetzt in Real Life mit dem einen oder anderen Fahrer mal gesprochen, der hinten diese Schlaufen zum Durchfädeln hat. Und das Problem ist, beim Aufwickeln nach oben gab es schon mal das ein oder andere Problem. Dass sie sich dann nicht gescheit aufwickelt oder dass sie das Band zum, zum Hochziehen ähm, dann sich mit aufgewickelt hat. Dann stand es da und musste es rumfuchteln. Da habe ich lieber hinten die Türen. So. Das ist jetzt hier geboten. Ich glaube, da wird gleich äh, eine Mautstelle kommen. Ja, sehr nett. So wünsche ich mir das mit den Dachfahrern hier. Ja, wie gesagt, ich war ja zuletzt mit dem DAF ähm, XG Plus unterwegs und ja, ich muss sagen, ist trotzdem ein schönes Auto. Mir, mir gefällt es zwar nicht so, ich fand den 106er DAF deutlich Schöner, aber ähm, du hast Platz und das habe ich in Real Life äh, mitbekommen. Da bin ich mal den 100 ähm, er bin ich ja öfters gefahren im Nebenjob und ja, vor meiner Krankheit bin ich das letzte Mal ähm, an Vorführer gefahren, einen XG. Genau, XG war das. Kein Plus, aber ich muss sagen, du hattest trotzdem schon mehr Platz. Auch mit der großen Matratze. Und da war das ja XG Plus. Ich glaube, das war sogar XG Plus da XG Plus gewesen sein. Ich, hab, ich bin ja immer nur im Nahverkehr unterwegs, ähm, fahre ja da meistens zu einem Kunden und dann wieder zurück, hier bei mir im Dorf. Und aber ich muss sagen, ich bin ja dann, musste ich ja wegen warten, habe mich hinten aufs Bett gelegt und du hast schon durch diese größere Matratze, die da drin war, schon mehr Komfort. Ja, 
Laderuckler. Ich bin auf der 148 unterwegs. 148.5 ist es, glaube ich. Soll ja dann einiges neu kommen. Performance-technisch, glaube ich, soll sie was tun ähm, in der 149. Und auch... Wagenhändler soll eingeführt werden. Ja, Finde ich ganz coole Idee. Aber müssen wir halt auch schauen, wie das umgesetzt ist, ne? Weil wenn ich für einen 105er darf, äh, einen bestimmten Preis zahlen muss. Plus nochmal so und so viel Geld in die Hand nehmen muss, um den aufzubereiten. Dann kann ich mir wahrscheinlich auch gleich einen neuen LKW kaufen. Oh, Maribor. 130 Kilometer nur noch. Das vergeht ja wie im Flug. Ziel ist es auch wieder mehr mit anderen zu interagieren, mal Telefonate zu führen, sich mal wieder zu treffen, vielleicht auch mit dem Hermi, Herrn Meder, Michi Amon, Tom Diesel, Stefan, Michael Passenheim, alle möglichen, die kennt ja die üblichen Verdächtigen. So, Story für mich alleine, aber halt viel, ja mich zu erkundigen bei den anderen Kollegen. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt schon im Westbalkan DLC? Graz Nord, ich glaube nicht. natürlich auch ein bisschen drauf, dass die Aufnahme auch gut läuft, wie man mich gut versteht, dass alles beim Videoschnitt hinhaut und dann schaue ich mal, ob ich die Folge heute noch raushau, morgen raushau, am Montag raushau. schon wieder los Marburg Bleiben Sie links Ich bin wirklich gespannt auch auf das Westbalkan DLC weil man muss auch sagen die letzten DLCs die so gekommen sind so nach dem also Laderuckler. Aber so ähm, Spanien, Iberia und auch das war's dann. Ja, Italien. Hier, Bella Italia. Die waren schon auf einem guten Level. Aber die letzten Videos oder die letzten DLC haben dann nochmal einen drauf gesetzt. Also waren dann nochmal besser. Wow. Das 
ist denn das hier? Aber ich muss sagen, Ruckler habe ich seitdem extrem. Ich weiß nicht, ob ich meine Einstellung ein bisschen runterschrauben muss. woran es liegt, aber ich habe schon extreme Ruckler. Das muss man einfach mal so klar und deutlich sagen. Oh, hier kann ich 90 fahren. Sehr schön. Jetzt schauen wir trotzdem nochmal von außen an uns mal die neue Lackierung ein wenig an. Bleiben Sie links. Das sieht man jetzt so nicht, nicht so gut. Ja, also mir gefällt das Schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe euch auch. Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Solche krasse Ruckler, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich zuletzt in der 1.46, 1.45. Liegt vielleicht am DLC. Balkan Loco müssen wir hin. Okay. Ja, steht ihm gut, der Schwarz. Steht ihm gut. Ach ja, was ich noch sagen wollte, das habe ich komplett vorhin vergessen. Also ich bin auch mit einem Karl und sowas ja, ähm, im Guten auseinandergegangen und ähm, warum ich mich jetzt für die Plane entschieden habe. Das war der Neueste, das ist alles neu und beim Jumbo und auch beim Kühler habe ich deutlich mehr bekommen als was ich, Fahren Sie geradeaus. ich jetzt hier für den Gügelauflieger bekommen hätte. Das nächste ist einfach, ich bin ja großer Scania-Fan, deshalb habe ich mich dafür entschlossen, den Scania zu behalten. Was ist hier? Kollege Schnürschuh. Okay. War hier die halte Linie. möglich. Bleiben Sie rechts, dann biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab. Rechts und noch mal rechts. hier biegen sie rechts ab
Parkplatz Biegen anscheinend. Rechts ab. Abbiegung links vor Ihnen. Da müssen wir hin. Biegen Sie links ab. Okay. Keiner weit und breit. Das wäre hier falsch. Bin ich ganz ehrlich? Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht. Da hinten winkt jemand, okay. Das da hinten soll ich mich anscheinend hinstellen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, den Kollegen hier. Ah, da hinten rein wahrscheinlich. Okay. Dann stellen wir uns halt da hinten rein. Schauen wir mal. Sind wir da ziemlich knapp vorbeigefahren? Wir können ja noch mal gerade ziehen. Vorbei sind wir schon mal, das ist schon mal gut. Dann können wir hier. Mal schauen. Ei, ei, ei. Da stellen wir uns aber jetzt auch wieder an. Ey. Lang, lang ist her, als wir EDS gespielt haben. So meine Lieben, das packen wir hier noch schön ein. Und dann würde ich sagen, Motor aus, Handbremse, Handbremse rein, Licht machen wir aus. Ja, ich werde jetzt hier mal abladen und dann war es das auch schon wieder. Ich hoffe, bald geht es weiter die nächste Folge nicht so lange auf sich warten lässt. Däumchen wäre wie immer ein Träumchen. Ähm Und ja, dann hoffe ich, ähm, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer JJ. Ciao, ciao.